นิทานเรื่องพอยอมแล้วลูกนายดีเป็นคนบ้านนอกบ้านนาเขาได้ตัดสินใจส่งลูกชายไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพอยู่มาวันหนึ่งนายดีก็ได้ไปเยี่ยมลูกชายลูกชายได้บอกกับพ่อว่าตอนนี้พ่อมาอยู่กับผมที่กรุงเทพพ่อจะทําอะไรเหมือนตอนอยู่ที่บ้านเราไม่ได้นะพ่อเพราะความแน่ใจถ้าพ่อเห็นผมทําอะไรพ่อก็ทําตามผมก็แล้วกันนะมีอยู่วันหนึ่งลูกชายก็ได้ไปงานเลี้ยงแล้วก็ได้ชวนนายดีพ่อของตนไปงานเลี้ยงด้วยกันนายดีแกทําอะไรไม่ค่อยจะถูกก็เพราะว่าไม่เคยเข้างานสังคมเลยแกก็กังวลใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะทําอะไรให้เป็นที่ไข่หน้าไข่ตาให้แก่ลูกชายขณะที่นายดีกําลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นายดีก็พยายามดูการกระทําต่างๆของลูกอยู่ตลอดเวลาถ้าแกเห็นลูกชายของแกทําอะไรแกก็จะทําตามไปด้วยในเมนูแรกเขาก็ยกไอ้ควันมาเสิร์ฟลูกชายก็หยิบเอาอ้อยเข้าปากนายดีก็ทําตามลูกชายต่างคนก็ต่างกินกันพอน้ําอ้อยหมดก็เหลือตะกากอ้อยทางฝ่ายลูกชายนั้นก็เอาผ้าเช็ดปากมาปิดปากแล้วก็ค่อยคายกากอ้อยออกมาในตอนนั้นเองนายดีก็ไม่ทันได้สังเกตคิดว่าลูกชายแค่เช็ดปากเฉยๆนายดีจึงไม่ได้คายกากอ้อยออกมานายดีจึงเคี้ยวกากอ้อยต่อไปอยู่พักใหญ่ก็ไม่เห็นลูกชายจะคายกากอ้อยออกมาสักทีแกก็คิดในใจว่าอืมมันคายกากอ้อยออกมาตอนไหนกันวะที่ตายโต๊ะก,ก็ไม่มีหรือมันจะกือลงท้องไปแล้วว่ะคิดได้ดังนั้นแกจึงตัดสินใจเอาว่าเอา้าเอาไงก็เอาการกืนก็กืนวะเมื่อกืนลงไปแล้วกักอ้อยก็ติดอยู่ในคอในดีจึงจําเป็นต้องดื่มน้ําตามเข้าไปมากๆกว่ากักอ้อยจะหลุดลงคอไปได้แกก็กินน้ําไปหลายแก้วเลยทีเดียวอาหารเมนูต่อมาเขาก็นําขนมจีนมาเสิร์ฟให้ฝ่ายลูกชายก็ตักขนมจีนมากินในดีก็ทําตามมันยังเคยระหว่างที่กินกันอยู่นั้นลูกชายก็มันเกิดความสงสัยขึ้นมาว่าตอนที่พ่อกินอ้อยอยู่เนี่ยพ่อเอากากไปทิ้งไว้ที่ไหนมองดูรอบบริเวณที่ในดีนั่งอยู่ก็ไม่เห็นว่ามีกากอ้อยตกอยู่เลยลูกชายจึงถามพ่อขึ้นมาว่าพ่อพ่อตอนที่พ่อกินอ้อยอยู่น่ะพ่อเอากากอ้อยไปทิ้งไว้ที่ไหนวางทิ้งไว้เรียราดไม่ได้นะพ่อในทองดีก็ได้ตอบลูกชายว่าพ่อก็กืนเข้าไปนะสิวะก็พ่อมีเห็นแกคายกากอ้อยออกมาจากปากเลยสักทีนะสิพอลูกชายได้ยินดังนั้นก็ขำขึ้นมาจนกั้นเอาไว้ไม่อยู่ก็เลยสำลักขนมจีนที่กินเข้าไปเส้นขนมจีนจึงออกมาทางจมูกในดีเห็นดังนั้นจึงพูดขึ้นมาว่าพอยอมแล้วลูกที่ลูกทําแบบนี้พ่อทําตามไม่ได้หรอกในดีกล่าวขึ้นพร้อมกับทั้งยกมือไหว้ลูกชายของตน